吃饭了吗？嗯，没吃。嗯，嗯，怎么了？充电。嗯，嗯，既然想要充电，那就要多充点。嗯。张雪莹又发了消息，控诉抄袭者，发了个视频。每个作品都是创作者的孩子，那些抄袭者是窃贼，是强盗，他们应该受到法律的制裁和谴责。虽然我不出名，但我和所有作者一样，我们热爱创作，热爱文学。我绝对不允许抄袭者将我们的热爱变成牟利的工具。气死我了！今天下午跟丁东去找他，一句话不说啊！现在在网上嘴跟炮仗一样。你不应该急着去见他，应该先摸清楚他是什么样的人。可是怎么摸呀？秦燕飞都不认识这个人。秦燕飞不认识他，不代表他不认识秦燕飞。如果抄袭是他设计的话，他肯定知道魔教丫鬟的剧情走向。哦。他会不会接触原稿？有道理。那我要怎么查呢？雇个私家侦探怎么样？没那么复杂。现在想要查清楚一个人的关系圈很简单，网络就是最好的途径。可以先重点关注一下他曾经的朋友。曾经的朋友？为什么？如果一个无关的人飞黄腾达，大家都会报以祝福；但你身边的人过得很好的话，多多少少心里面都会有些不满和嫉妒的。赖总，我悟了。你太厉害了！那你要怎么秀啊？我要回电。这边。满格，你真好。你不睡觉吗？在你发稿之前，都有谁看过？哦，那会儿吧，我还是个小透明，发东西之前都需要跟编辑确认。那你就好好想想，把接触过丫鬟的所有编辑全都找出来。嗯，行，明天就找。今晚就要。今晚。现在都大半夜了，都睡了，上哪儿找？而且我都困了。抄袭的帽子一旦扣上，就很难摘下来了。你能不能走点心？嗯，因为我不是第一次被泼脏水，都已经习惯了。这一次不同，如果你不自证清白，就真的脏了。我不在乎。我在乎。你是在说你在乎我吗？乐萌还要继续跟你合作呢，不要让大家失望。口是心非。走了，早点睡吧。嗯、这个张雪莹生活可挺丰富啊。不是做 SPA、喝茶，就偶尔度个假。嗯，赖总，你看这张照片的时间比别的长了零点五秒。那是因为你滑慢了。反正你是狡辩，男人都一个德行，就喜欢这种前凸后翘的美女。不是，我喜欢八十五、六十五、八十八的女孩子。你你怎么知道我三维啊？好了，不闹了，还工作呢。嗯，除了这些就没发什么别的，他肯定都删干净了，真是太有心眼了。咱们查查他历史头像，看看这个，跟他拍照的都是一个女孩，就是他。我搜一下他叫什么，出来了，叫田城。
，看着怎么像个网红啊？嗯，维也纳大酒店，十个小时前、啊。